हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रजत गोयल आप देख रहे हैं टकार दे आज इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है हुआवे का पी ट्वेंटी लाइट जो कि दिखने में बहुत सुंदर है पीछे की तरफ ग्लास बैक है डुअल रियर कैमरास है आगे की तरफ 24 मेगापिक्सल का कैमरा है नोच डिस्प्ले है इस वीडियो में मैं इस फोन के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूं तो मैं आपको बताने वाला हूं लगभग 35 ऐसे स्पेशल फीचर्स जो आपको इस फोन में देखने के लिए मिलते हैं और जो शायद आपको अभी तक नहीं पता होंगे तो चलिए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की मैं बात करूं फ्रेंड्स वो है इस फोन के नोच डिस्प्ले में आपको बता दूं कि चीपेस्ट फोन है जिसमें आपको नोच डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है जो कि आईफोन जैसी एक नोच है जिसको आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं इससे कम किसी भी प्राइस पे आपको किसी भी फोन में नोच डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलती है दूसरी चीज की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर नेविगेशन बटन काफी सारा आइडिया छुपा देते हैं डिस्प्ले का जिसको आप नहीं यूज कर पाते उसको यूज करने के लिए आपको जाना है सिस्टम में सिस्टम नेविगेशन में यहाँ पर नेविगेशन बार में आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं बाई डिफॉल्ट ये जो ऑप्शन है वो डिसेबल रहती है इसके बाद आप इस आइकन को प्रेस कर सकते हैं और नेविगेशन बटन को छुपा सकते हैं इसी के साथ यहाँ पर आपको नेविगेशन डॉक की भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है इसको अगर आप अनेबल कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक डॉक डॉक को यूज करके आप सभी जो ऑप्शन है उनको यूज कर सकते हैं और नेविगेशन बार को आप हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स के इस फोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर भी देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर अगर मैं फोन को करता हूँ डॉक उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ पावर की को आप देख पाएंगे फ्रेंड्स फोन पर मैंने ना ही फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज किया ना ही कोई पिन या पैटर्न लगाया और फोन जो है वो डायरेक्टली अनलॉक हो गया आप देख सकते हैं फ्रेंड्स फेस अनलॉक यहाँ पर काफी अच्छे से काम करता है अगले फीचर की मैं बात करूं फ्रेंड्स इस फोन में डायलर शॉर्टकट्स में बात करता हूँ जब आप कोई भी कॉल डायल करते हैं तो वहां पर आपको काफी सारे शॉर्टकट्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर मैं शॉर्टकट्स की बात करूँ एक आपको कैलेंडर की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है नोट की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है सीधा आप कॉन्टेक्ट्स में जा सकते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाती है अगले फीचर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जाना है वायरलेस एंड नेटवर्क में यहाँ पर आपको जाना है कॉल सेटिंग्स में इसके अंदर आपको पावर बटन एंड स्काल को अनेबल कर देना है इसके बाद आप कॉल जब आप कॉल पे किसी पे बात कर रहे हैं डायरेक्टली आप पावर की को प्रेस कर सकते हैं कॉल को एंड करने के लिए उसी के साथ यहाँ पर एक पॉकेट मोड की ऑप्शन है जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है तो यहाँ पर अगर आपका फोन आपकी जेब में है उस टाइम आपको फोन आता है तो अपने आप फोन डिटेक्ट करेगा कि फोन आपकी जेब में है और वॉइस जो है वो आवाज जो है वो थोड़ी और बढ़ा देगा तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अनेबल्ड है अगले फीचर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जाना है डिवाइस कनेक्शन में यहाँ पर आपको मिररर शेयर की ऑप्शन एक देखने के लिए मिलती है जो कि कास्ट जैसी ही एक ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट टीवी वगैरह पर अपने फोन को कास्ट करना चाहते हैं अगले फीचर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जाना है एप्स एंड नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको एप टू विन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो कि सिमिलर है डुअल एप्स की तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक मैसेंजर व्हाट्सएप या कोई भी ऐसी ऐप जिसमें आप अकाउंट्स को यूज कर रहे हैं वहां पर आप एक ही फोन में दो अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं और एक ही ऐप का ऐप ट्विन बना सकते हैं उसी के साथ यहाँ पर आपको फ्रेंड्स अगर आप जाते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड को नेबल कर सकते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप अपनी नेटवर्क स्पीड को हमेशा मोनिटर करना चाहते हैं कि कितनी नेटवर्क स्पीड आपको मिल रही है वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं उसी के साथ अगर आप बैटरी परसेंटेज को यहाँ पर देखना चाहते हैं जो कि बाई डिफोर डिसेबल रहता है वो एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है काफी यूजफुल ऑप्शन है जो काफी लोग यूज करते हैं उसको आप यहां से ऑन कर सकते हैं उसी के साथ यहां पर आपको एक और जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलती है वो है एम्बियन डिस्प्ले की जो ये पहली ऑप्शन है फ्रेंड्स अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जब भी आपके फोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो फोन जो है वो ऑटोमेटिकली रिटअप हो जाएगा या फिर मैं बोलूँ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा एक टाइम के लिए लो कौन नहीं होगा लेकिन डिस्प्ले जो है वो ऑन हो जाएगी इसके बाद आपको चले जाना है यहाँ से वापस फ्रेंड्स जाना है आपको बैटरी में यहाँ पर आपको पावर सेविंग और अल्ट्रा पावर सेविंग के दो मोड्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है अगर आपके फोन की बैटरी काफी कम रह गई है और उसको आपको काफी लंबे टाइम के लिए यूज करना है तो आप यहाँ से अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को अनेबल कर सकते हैं उसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि इस फोन में आप स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी चेंज कर सकते हैं और आप स्मार्ट रेजोल्यूशन को भी ऑन कर सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली स्विच करता रहे जब भी उसको है कि एच डी प्लस में यूज करने की जरूरत है या फिर जब भी उसको फुल एच डी प्लस में शिफ्ट करना है ये भी एक काफी इंटरे
उसी के साथ यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे होम स्क्रीन स्टाइल में यहाँ पर आप ऐप ड्रोर को इनेबल कर सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स अगर आपको ऐप ड्रोर यूज़ करने की बहुत ज़्यादा आदत है या आपको बहुत अच्छा लगता है ऐप ड्रोर को यूज़ करना तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं उसी के साथ यहाँ पर अगर आप नोच में चले जाते हैं फ्रेंड्स इस फोन में आप नोच को हाइड भी कर सकते हैं जो कि अगेन एक ऐसी ऑप्शन है जो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी सारे लोग यूज़ करना चाहेंगे बट स्टिल एक ऑप्शन है अगर किसी को नोच बिल्कुल भी पसंद नहीं है फिर भी उसने ये फ़ोन खरीद लिया है तो आप यहाँ पर नोच को डिसेबल कर सकते हैं या फिर किसी कोई ऐसी ऐप जहां पर आपको नोच काफी प्रॉब्लम कर रही है वहां पर आप नोच को डिसेबल कर सकते हैं तो अभी के लिए मैं इसको इनेबल ही कर देता हूं अगले फीचर के लिए आपको जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में यहां पर आपको काफी सारी ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं फ्रेंड्स सबसे पहले ये प्राइवेट स्पेस जिसको यूज करके आप दो अलग अलग लोग लगा सकते हैं पासवर्ड्स लगा सकते हैं और दो अलग अलग पासवर्ड्स को यूज करके दो अलग अलग फोन में अकाउंट्स यूज कर सकते हैं बेसिकली सेकंड स्पेस जैसी एक ऑप्शन है जो आपको एम में देखने के लिए मिलती है ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ इसी के साथ यहाँ पर एपलो का ऑप्शन है जिसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पर और एक फाइल सेफ का ऑप्शन है अगर आप किसी फाइल या किसी भी वीडियो फोटोज को हिडन करना चाहते हैं इसी के साथ अगर आप इसके बाद चले जाते हैं स्मार्ट असिस्टेंस में यहाँ पर आपको वन हंड्रेड ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाती है अगर आप फोन को थोड़ा छोटा करके यूज करना चाहते हैं बेसिकली अगर आपको एक हाथ से फोन को यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं और इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको स्वाइप करना है पूरा नेविगेशन बार पर और आप 100 हंड्रेड को यूज कर पाएंगे और उसके बाद आपको ब्लैक स्क्रीन पर टच कर सकते हैं वापस आने के लिए इसी के साथ यहाँ पर आपको मोशन कंट्रोल में काफी सारी ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अगर आपको गैस्टर्स वगैरह ज्यादा पसंद है आप फ्लिप कर सकते हैं फोन को म्यूट करने के लिए या फिर आप पिकअप को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि जब भी कोई फोन आ रहा है और उस टाइम पर अगर आप फोन को पिकअप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रिंगर है वो साइलेंस हो जाएगा इसी के साथ आप थ्री फिंगर स्क्रीन को भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूँ वॉइस कंट्रोल में अगर आप जाएंगे यहाँ पर आपको क्यूक कोलिंग की ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है इस ऑप्शन को अगर आप अनेबल रखते हैं फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर डायरेक्टली वॉल्यूम डाउन की को थोड़े दो तीन सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं उसके बाद आप डायरेक्टली कोई नाम बोल सकते हैं जो आपके कंटेक्ट में सेव है और फोन जो है वो ऑटोमेटिकली उस कंटेक्ट को डायल हो जाएगा तो यह भी एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है अगर आप फोन कॉल्स वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं इसके बाद अगर आप आ जाएंगे यहां से वापिस फ्रेंड्स आपको जाना है सिस्टम में यहां पर आपको सिंपल मोड की एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है फ्रेंड्स यहां पर आप इस फोटो से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप फोन को बहुत बेसिक फोन में यूज करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अभी फोन यूज करना नहीं आ रहा आप उसको बेसिकली सिखाना चाहते हैं फोन तो वो इस ऑप्शन को यूज कर सकता है फ्रेंड्स एक काफी सिंपल मोड में फोन चला जाता है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में आपको स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है अगर आप जाएंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में अगर आप क्लिक करेंगे मोड पर यहां पर आपको स्क्रीन पिन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है इसको बेसिकली मैंने पहले ही नेबल यहां से कर दिया है उसके बाद अगर आप जाते हैं रिसेंट्स में यहां पर आपको एक ऐसा आइकन देखने के लिए मिलता है अगर मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन जो है वो अब मेरे डिस्प्ले पर पिन हो जाती है अगर मैं इसे वापस जाता हूं तो फोन जो है वो दोबारा से पासवर्ड मांगेगा अब मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स अगर मैं यहां पर लोंग प्रेस करता हूं फोन जो चला गया वापस उसके बाद दोबारा से इसने पासवर्ड मांगा फेस अनुक डिटेक्ट किया उसके बाद मैं फोन को यूज कर सकता हूँ तो ये एक ऐसी ऑप्शन है अगर आप किसी पर्सन को अपना फोन दो तीन सेकंड्स के लिए या किसी एक ही आइटम को दिखाने के लिए देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पिन करके दे सकते हैं ताकि आपका वो फोन ब्राउज ना कर पाए और कोई और चीज आपके फोन में ना देख पाए इसी के साथ इस फोन में आपको इंटरनली स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाती है आपको यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आपको इंटरनली इस फोन में देखने के लिए मिल जाती है तो बेसिकली अगर आप फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं इसी के साथ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स के यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐप्स भी देखने के लिए मिलती हैं जो कि अगेन आपको काफ़ी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं पहली ऐप है यहाँ पर एफ रेडियो तो एफ रेडियो का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है अगली ऐप यहाँ पर है मिररर जिसको यूज करके आप अपने फोन को एक मिररर की तरह यूज कर सकते हैं अगले ऑप्शन यहां पर है थीम्स की तो थीम्स में एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है फ्रेंड्स थीम्स में आप काफी तरह से अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं थीम्स में जाकर आपको इस पर ओके okay पर क्लिक कर देना है और यहां पर आप देख पाएंगे फ्रेंड्स आप अपने फोन को चेंज कर सकते हैं थीम्स में बेसिकली आप अपने नेविगेशन स्टाइल को चेंज कर सकते
इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ कैमरा फीचर्स की फ्रेंड्स अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ पर कैमरा में मैं आपको बता दूँ कि इस फोन में आप फ्रंट पोर्ट्रेट को भी यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली जो फ्रंट कैमरा है चौबीस मेगा का वो भी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करता है उसी के साथ यहाँ पर कैमरा में आपको ए सपोर्ट देखने के लिए मिलता है ए लेंस यहाँ पर नाम से एक ऑप्शन है इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो बेसिकली जो आप स्नैपचैट वगैरह में फिल्टर्स को यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली आप इस फोन की कैमरा ऐप से यूज़ कर सकते हैं इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस फोन में आपको काफ़ी सारे कैमरा मोड्स देखने के लिए मिलते हैं टाइम लैप्स का यहां पर ऑप्शन है सो मोशन का ऑप्शन है उसी के साथ प्रो फोटो और प्रो वीडियो का भी ऑप्शन है एच का ऑप्शन है तो बेसिकली काफी सारे मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं वोटर मार्क को भी आप यहां से इनेबल कर सकते हैं इसी के साथ यहां पर अगर आप इस साइड चले जाते हैं और नीचे चले जाते हैं यहां पर आपको अल्ट्रा स्नैपशॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हैं फ्रेंड्स अगर आप अपनी लोक स्क्रीन पर है और अगर आप वॉल्यूम डाउन की को दो बार प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली फोन जो है वो कैमरा ऐप में चला जाता है और अपने आप एक फोटो खींच लेता है मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स अगर मैं वॉल्यूम डाउन की को दो बार प्रेस करता हूं 0.8 पॉइंट एट सेकेंड्स में कैमरा खुद ब खुद ओपन हुआ और फोन जो फोन ने जो है एक फोटो क्लिक कर दी इसी के साथ यहाँ पर आपको एक मूविंग पिक्चर की ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है जो कि आपको काफी कम फोन्स में आई गस देखने के लिए मिलती है इस ऑप्शन को यूज करके आप एक दो सेकंड की मूविंग पिक्चर दे सकते हैं एक दो सेकंड से भी शायद वो कम ही होती है मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं यहाँ पर एक फोटो क्लिक करता हूँ और फोन जो है वो मूविंग था इसके बाद अगर आप फोटो को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि फोटो में थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं दिख रही होगी लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं इसी के साथ फोन में आपको स्क्रो शॉट और मल्टीटास्किंग स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है स्क्रो शॉट की ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आपको स्क्रीन देते हैं यहाँ पर आपको स्क्रो शॉट की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है उसी के साथ अगर आप प्रिजेंस में चले जाएंगे यहाँ पर आप किसी ऐप को लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं और ऊपर यहाँ पर फेंक सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ करने के लिए तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि बेसिकली काफ़ी टाइम से या बात आ रही है स्मार्टफोन्स में तो ये काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स थे फ्रेंड्स लगभग मैंने 35 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए जो इस फोन में आपको देखने के लिए मिलते हैं और जो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ़ोन काफ़ी सुंदर मुझे लगा है अगर आप जितने बार मैं फ़ोन को देख रहा हूँ काफ़ी सुंदर आप देख सकते हैं पीछे से भी ग्लास बैक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है तो यही था इस वीडियो में फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आपके कुछ और सवाल सुझाव है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स Oh, oh, oh.